下去看看，爸，注意安全啊！哎，你看这个
，钱氏集团定会不负众望，将荒岛乐园打造成全球规模最大、远古生态主题乐园。Rumor has it that the founding check of the Badger Island Paradise Project has broken.应变能力提升了，看来训练没白费。但你也看到了，支架严重影响了你的行动。要是真的在野外遇到危险，你根本保护不了自己。所以，这次的旅行计划就取消吧。你答应过我的。你走路都走不好，怎么去啊？ 对，我就是个瘸子，哪儿都去不了。小凯，医生说了，你是创伤后应激障碍，只要加强附件，腿就能好起来。等你好了，妈妈再带你出去玩。我不是小孩子了，你做的这些只会让我觉得自己很没用。我去休息了。说话的呢，这还不是为了你好？这荒郊野外的，到时候不安全啊！咱们岛的新闻发布会都看了吧？还不如不说。这里发出了不少古生物的化石，许多国际大岛都要来这里取景呢。听他吹了，这地方能拍出什么大片儿？白总，你不是说要带我冲浪吗？连信号都没有，你让我怎么直播啊？别急嘛。哎，老钱，老钱，哎，你不说有信号，还被都打不着。白总，别着急，等会儿就有了，可能信号塔没覆盖到这里。好。
好玩的，都在后面。是一群迁徙的鸟类，什么鸟类这么大一只啊？刚才飞过去的好像是始祖狮鸠啊！对对对对对对，这这就是什么什么什么什么什么玩意？啊，始祖狮鸠。开车吗？怎么还喝起酒来了？美女，无酒精的。赖总，啊，赖总，你看，这个岛的生态啊，是任何的虚拟技术都无法复制的，开发的价值非常的高。赖总，哎，老钱，不错不错啊，咱们再聊。啊，不是。叔叔，哪里有洗手间？哪有什么洗手间？我带你去林子姐姐去。走。都虚拟时代了，搞实体了，黑死！就在这尿吧。尿不出来啊？啊，要不要叔叔帮你啊？啊？叔叔，别吵了。液体是什么？都使劲保证就行。三、啊、上火！来来来，火了！火了！我我，都是说呀，我是等着呢。赶赶赶紧！他的意思是说呀，咱们得赶紧走。我们也想赶紧走啊！大家放心，这个岛呢是经过考察的，绝对安全啊！对，绝对安全。哎哎，人呢？哎，谦儿，刚才不还在这儿呢吗？谦儿，谦儿。
儿子。你还你还抽烟！老子为你爱前马后了，你竟然想弄死，弄死我！你不是说这里还有其他人吗？啊，别闹！我也不知道，施工队一直打不通电话，信号也没了。你为什么不早说？这到底是什么情况啊？别吵了，先坐渡轮离开船。这个岛。还没有开发完成，不论是林生租，他早开走了，三天后才来接人。什么？就是他，要我骗人来拍什么电视频？你还我老公？要不是他融资吗？来，大伙别吵了啊！你这有新发现啊？快快呀，躲起来！
接我们，想活命的就跟我走。不行，我儿子还没找到。儿，你看看，你看看，你看看我们这么多人啊！不能因为你儿子一个人，难道就要放弃我们所有的人吗？我们的命是命，我们的命也是命。求求你，求求你！求求你姐姐，我们我们都要回家，我求求你了。让我们回家吧，回家！大家赶紧收拾东西，准备出发。你干嘛？和你一起，你去信号站吧，我自己能行。我还欠你一条命。不过先说清楚，你准备怎么找？手表的定位功能已经启动了，就算没有信号，方圆五公里内也能显示到小凯的位置。是我，是我呀、啊！别紧张啊，我们跟着我们干嘛？我呢是山海计划的首席顾问，你叫我老贾就行了。哎，这个呢是我的助手阿雷。谁你助手啊？哎呀，马上就是了嘛，多一个人呢，多一份力量。哎，请他指教啊。
被火烧伤过吗？跟妈妈一样。你俩倒是报个名号啊！我叫张扬。那你呢？小南。大家这么有缘分，要不要考虑加入沙海计划？老头，别叨叨了，赶紧的。因为解释，小凯就在附近。先别走了，这里有钢锯石的痕迹，附近有大型掠食洞。小凯，你说你平时都在训练他，他肯定能保护好自己的。哎呀，对呀、啊、对呀、啊，大自然一定会眷顾他的。背上有东西，宝泉水质啊！哎呀，幸亏发现的早啊，要不然小命都有问题啊！是不觉得附在猎物身上，吸血，然后放射毒素，麻痹猎物。你这伤是旧伤，怎么烧的？啊啊妈妈，妈妈，妈妈
，我跟你俩说啊，呃，这个岛的生态圈呢，我刚刚观测了一下啊，呃，等一下，这里原来被冰川覆盖。保留了三叠纪的生态系统，呃，地下场面着众多史前生物，不知怎么就被惊醒了。哎，你们知不知道啊？按照进化理论，大自然本是适者生存，而非强者。哎，这个越笨的呢，哎，进化就越厉害。啊，啊这是。不久之前退下来的，他好像在准备些什么。越来越有意思。这个岛这么危险，那个孩子是凶多吉少啊！哎，老头，哎，可恶可恶，应该是化险为夷啊！化险为夷，他一定在那边。
差不多了，哎呀，小花，哎呀，我的老骨头都快散架了。马上到山顶了，老头，要多锻炼啊，照顾一下老同志嘛。我又拖累你了。你在说什么呢？妈妈，你不怕吗？怕。妈妈怕。那你为什么？
，但妈妈更害怕的是失去你。好了，男子汉是不能哭的，知道吗？作为小男子汉，你还要保护妈妈呢。应该是这个岛的地表温度在升高，从而导致了水温的上升。这个地方呢，越来越活跃了。也就是说，众多的休眠的史前生物呢，正在慢慢的醒来啊！哎呦，抓紧时间，我们赶紧离开这儿。嗯、来吧，妈妈带你回家。救援队已经来过了，信号塔看起来已经损坏了，还能用吗？只要信号塔的传输核心没损坏，我的设备就能够外界联系上了。好生物统治这里，说什么呢？越来越离谱。老唐，这里的土壤成分好像和下面不太一样。对，说的非常对啊！我们刚上岛的时候，地层以古土壤层为主，而这里呢，以火山岩为主。哎呀，这也太不科学了！除非……除非这两个区域之间是独立存在的，盘古王蛇和暴虐古龙统治着各自的领地，互不相干。由于某次剧烈的地壳运动，岛屿间发生了碰撞，暴虐古龙的入侵打破了原来的生态平衡。我推测，这两大史前巨兽为了争夺岛上的霸主地位，是在争斗不息。暴虐古龙具有极强的侵略天性，要是他们族群复苏，对现在的生态是灭顶之灾呀、啊！那那条大蛇被打败了吗？那不一定。我们之前看到的蛇蜕，说明那条盘古王蛇正处于蜕变期。如果蜕变成功的话，这场帝王之战。就说不准喽。这边后会怎么样啊？嗯，你这个问题问得好，我也不知道。别瞎扯了，赶紧想想怎么离开这里这里的事情说出去，我的心血就白费了。我已经很努力了，为什么会变成这样？他已经疯了，我的梦想马上就要实现了。你看，你们不能走，我的梦想马上就要实现了。走开。
行的，你们懂什么？啊！这虚拟技术，这才是身临其境。洗水性，如果让他离开这里，对现在的生态是灭顶之灾啊！用炸药，快把炸药弹推上去！喂，阿林，快去帮忙！找到遥控器了，我一跳车，一个引爆。好，喂，你们能行吗？我还有其他办法吗？妈妈知道，你可以照顾好自己。
你不怕吗？妈妈怕。那么我更害怕，是失去。不想当你的拖累。自然面前，我们终究还是太渺小了。盘古王室的出现，带给我们一个警示：无论科技如何发达，都要对大自然心存敬畏。这次事件后，都国已经严令禁止对王族岛的开发，不要打扰岛屿上的生物的生活。好了，这一期的内容到这里就结束了。在节目的最后，告诉大家一个好消息。最近呢，我会出版一本关于古生物的百科全书，里面涵盖了我们山海计划多年的研究成果。现在发起面向观众征集书页插画的活动，下面就让我们人见人爱的阿里小助理给大家介绍一下。这本书的名字叫《风中的远古气息》，大家可以尽情发挥想象，把心中的古生物画出来。一旦入围，就有机会获得山海计划的终身会员。哎，你没听错，观众朋友们抓紧喽！目前入围的插画有小凯同学的《盘古王神的冒险之旅》，首先要恭喜他。除了《盘古王神》，现在空缺的插画还有《大雪怪》。啊，没错没错，还有《木蛇杀》。神鱼。呃，大蛇。弟弟怪物。暴虐的恐龙。还有魔鬼蛙。对对对，还有猥琐的魔鬼蛙哦！从今年四月起动，十月截止哦。大家可以在山海计划网站里投稿，只要登记报名，就会获得贾教授的亲笔签名。那还等什么？快发挥你的才华，踊跃报名吧！机不可失，失不再来。错过了这个村，就没有这个店了。
别抢！背着，幸好强度达到了峰值。我的天哪！我就说，王谷岛上一定还有其他的远古生物。